Всем привет! Расскажу про удаление железа из воды подземного источника для случая, когда фильтрация на активной загрузке уже не работает. Данный опыт произведен на скважине с очень высоким содержанием железа. Если мерить по российским нормам, ПДК превышен здесь примерно в 50 раз. По вкусу эта вода до очистки не просто невкусна, она похожа на гвозди. Здесь я постарался показать цикл очистки от растворенного железа, используя подручные средства. Хотелось передать простоту этого метода, которая доступна каждому. Предыстория появления этой технологии я расскажу позже, а сейчас перейдем к первому этапу. Итак, наполняем стаканы сырой водой по 2 литра каждый. Один для обработки, другой для визуального сравнения. К обрабатываемой воде добавляем 2 мл 1% раствора перекиси водорода, что эквивалентно к концентрации 10 мг на литр. Сразу после добавления перекиси видно, что раствор начинает желтеть. Реакция окисления железа в гидроксид из двухвалентной неорганической формы происходит очень быстро, буквально за пару минут, несмотря на низкую температуру. Кроме скорости протекания реакции, положительным моментом является и низкий расход перекиси. Внесенное количество расходуется в соотношении 1 к 3 по отношению к массе растворенного двухвалентного железа. После завершения реакции окисления начинается самый важный для данного метода процесс формирования осадка из коллоидной взвеси частиц. На его завершение требуется примерно 20 минут. Это весьма немного, учитывая, что в случае применения гипохлорита натрия в качестве окислителя только на окисление нужно в два раза больше времени. Эффективность формирования осадка зависит от значения pH обрабатываемой воды. В данной скважине эта величина благоприятна и составляет 6,6 единицы pH. По истечении 20 минут хорошо заметно, что образовался осадок. При перемешивании видна часть осадка, которая уже прошла этап укрупнения частиц. Теперь этап фильтрации. В качестве фильтра используется кварцевый песок, в данном случае дробленый, так как величина фильтрующего слоя минимальна, всего 15-20 см. Если толщина фильтра будет более метра, можно взять и окатанный песок с небольшим размером фракции и стоимостью меньше дробленного примерно в два раза. Кого интересует цены на фильтровой песок, ссылка на поставщика есть в описании к видео. Основным параметром фильтрации в данном процессе является скорость протекания воды через фильтрующую среду с граничным значением в 8 линейных метров в час. Сперва посмотрим результат фильтрации с превышением указанной скорости. Как видно, фильтрации практически не происходит. Частицы осадка просто не успевают закрепиться на фильтрующей среде. Вода остается желтой и мутной. Правильно организованный процесс на малых линейных скоростях фильтрации дает очень хорошие результаты, которые мы можем проверить. Не всегда есть возможность проверять качество воды в лаборатории, а в случае с железом это обычно и не нужно. Дело в том, что окисленное до гидроксида железа очень хорошо видно, начиная с концентрации ПДК для питьевой воды. Это всего 0,3 мг на литр. Дополнительным способом тестирования воды является еще и проба на вкус. Очищенная вода из этой скважины вкусна. Она ничуть не уступает по питьевым свойствам известным маркам разливной воды натурального происхождения. Пока емкость наполняется, расскажу о предыстории. В 2017 году я проектировал переоборудование станции водоподготовки в областном городе Н. Проект был сложным из-за высоких показателей железа и марганца в скважинной воде и необходимости использовать только кварцевый песок в качестве фильтрующей среды. Эта необходимость была продиктована тем, что эксплуатирующая организация уже набила шишек с активной фильтрующей загрузкой, которая перестала работать за несколько недель эксплуатации. В результате родилась технология, с частью которой вы уже ознакомлены. Проект пошел несколько дальше бумажной версии. Мы установили экспериментальное оборудование, на котором подтвердили правильность технологии результатами по железу и марганцу. Что немаловажно, песок, использованный в качестве фильтрующей среды, примерно в 40 раз дешевле активной загрузки для удаления железа и марганца, а работает в данных условиях намного дольше. К сожалению, проект пока так и не реализован, а жители города продолжают пользоваться железной водой. Стоимость активной фильтрующей загрузки можно посмотреть по ссылке в описании. Процесс фильтрации закончен, емкость наполнена. В результате мы полностью или почти полностью удалили железо. Концентрация железа, измеренная лабораторией, ниже предела обнаружения, примененного для анализа метода. Пропустив такую воду через угольный фильтр, вы легко избавитесь от остатков перекиси водорода, если ее избыток не превышает 10 мг на литр. На этом все. До свидания.